ரூஸ்டர் நியூஸ் நேர்களுக்கு வணக்கம் சென்னை எக்ஸ்பிரஸ் படத்தில் ஷாருக் கான் தன்னோட மொபைலை தொலைச்சிட்டு தன்னோட நண்பர்களை காண்டாக்ட் பண்ண முடியாமல் தவிச்சு நின்றுட்டு இருப்பாரு அதுக்கு காரணம் அவருக்கு அவரோட ஃப்ரெண்டோட நம்பர் தெரியாது அந்த மாதிரி தான் நிறைய விஷயங்களை நம்ம இப்போ மறந்து போயிருக்கோம் அதுவும் இந்த இயந்திரங்களால் நம்மளோட முக்கியமான திறன் என்ன அது எந்த அளவுக்கு பயன்படுத்த முடியுங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் விரிவாக பார்க்கலாம் இயந்திரங்கள் வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்மளோட சக்திகள் என்ன நம்மளோட திறன்கள் என்னங்கிறது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து இழந்துட்டு நம்ம அதெல்லாம் மறந்துட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அந்த அளவுக்கு மனிதர்கள் எல்லாருமே நவீன உலகத்துல மூழ்கி வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க குறிப்பா சொல்லணும்னா நம்மளுடைய நிறைய திறன்களை நம்ம இழந்து போய் நின்றுட்டு இருக்கிறோம் அப்படி இழந்த ஒரு திறன் தான் ஞாபக சக்தி ஞாபக சக்திங்கிறது முதல்ல மனிதர்களுக்கு ரொம்ப அதிகமாகவே இருந்து வந்தது ஆனால் எப்போ இருந்து இந்த நவீன உலகம் வளர்ச்சி அடைஞ்சு முன்னோக்கி போயிட்டுருக்கோ அப்போல்லாம் இந்த மனிதர்களோட சக்தியும் திறனும் பின்னோக்கி போயிட்டுருக்குன்னு சொல்லணும் அந்த வகையில் குறிப்பாக ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னா முந்தைய காலத்துலலாம் நம்மளோட தொலைபேசி எண்களை நம்ம வந்து எழுதி வச்சிருப்போம் இல்லைன்னா நம்ம மனப்பாடமாக ஞாபகப்படுத்தி வச்சிருப்போம் கேட்ட உடனே வந்து அந்த தொலைபேசி எண்கள் நம்ம சொல்லுவோம் அது நம்மளோட குடும்பத்தினர் இல்லை உறவினர் இல்லை நண்பர்களோட தொலைபேசி எண்களாக இருக்கலாம் யாரோட தான் இருந்தாலுமே நம்ம வந்து மனப்பாடம் தான் செஞ்சு வச்சிருப்போம் ஆனால் அந்த செல்போன்கிற ஒரு விஷயம் வந்ததுக்கு அப்புறமா எல்லாமே அதில் பதிவு பண்ணிட்டு நம்ம மனப்பாடங்கிறத ஒரு விஷயத்த பண்ணுறதே கிடையாது அதான் செல்ஃபோனில் நம்பர் பதிவாயிருக்கு யாராவது கேட்டால் அதுலேருந்து எடுத்து கொடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு அலட்சிய போக்கின் காரணமாக நம்ம ஞாபக சக்தியவே இழந்து போய் இருந்துட்டுருக்கோம் இப்போ அதே செல்போன்ல கூகுள் மேப்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப் வந்ததுல இருந்து நம்மளோட வீட்டுக்கு போறதுக்கு வழியே நமக்கு தெரியாது அந்த அளவுக்கு இருக்குது நம்ம எல்லாருடைய நிலைமை ஆனா அந்த கூகுள் மேப்ஸையே தோற்கடிக்கும் வலிமை நம்மளோட மனித மூளைக்கு இருக்குங்கிறது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் இது எதுவுமே தெரியாம தான் நம்ம எல்லாருமே இப்ப இந்த நவீன உலகத்துல வாழ்ந்து வந்துட்டு இருக்கோம் லண்டன் மாநகரம் இது மிகப்பெரிய ஒரு பிரம்மாண்டமான மாநகரம் தான் சொல்லணும் அந்த மாநகரத்துல பிளாக் காப்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கருப்பு வகையான டாக்ஸி வந்து அதிகமா இருக்கும் அது வந்து அவங்களோட பாரம்பரியங்கள்ல ஒன்று லண்டன்ல ஒரு டாக்ஸில ஏறிட்டு ஜிபிஎஸ் ஆன் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துக்கு நம்ம போலாம் அப்படின்னு நீங்க முடிவு பண்ணீங்கன்னா நீங்க காணாம போயிருவீங்க ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அந்த மாநகரத்துல ஒரு சிக்கலான சந்துகள்லாம் இருந்துட்டு இருக்கு நிறைய குறுக்கும் நெருக்கமான சந்துகள் எங்க போய் முடியுது இது எங்க ஆரம்பிக்குதுன்னே தெரியாது அந்த அளவுக்கு இருக்கும் அந்த லண்டன் மாநகரம் ஆனா அதே லண்டன் மாநகரத்துல ஒரு டாக்ஸியை பிடிச்சி அதுல ஏறி நீங்க உட்காந்து என்னோட ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு நான் போனோம் ஆனா எனக்கு அட்ரஸ் தெரியாது என் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு பார்க் இருக்கும் அங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சில இருக்கும்னு ஒரு சில அடையாளத்தை நீங்க சொன்னீங்கன்னா அவங்க கரெக்டா போய் அவங்களோட ஃப்ரெண்டோட வீட்டுல இறக்கிடுவாங்க அந்த அளவுக்கு திறமையானவர்கள் லண்டன் மாநகரத்துல இருக்க அந்த டாக்ஸி டிரைவர் எல்லாரும் இது எப்படி முடியுது அவங்க வந்து அக்யூரேட்டா ஒரு பிளேஸ பத்தி எப்படி இப்படி தெரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க நான் ஒரு சில அடையாளங்கள் மட்டும் தானே சொன்னேன் அதை வச்சே அவங்க போய் கரெக்டான அட்ரஸ்ல விட்டுட்டாங்களே அப்படின்னு நினைக்கும் போது இதுக்கு பின்னாடி நிறைய காரணங்கள் இருக்கு அது என்னன்னா லண்டன்ல ஒரு டாக்ஸி டிரைவருக்கு லைசன்ஸ் எடுக்கணும்னா ஒரு இன்ஜினியரிங் டிகிரி முடிக்கிறத விட அவங்க வந்து அவ்வளவு சிரமப்படணும் ஏன்னா லண்டன் மாநகரத்துல மொத்தம் இருபத்தஞ்சாயிரம் தெருக்கள் இருக்கு அந்த இருபத்தஞ்சாயிரம் தெருக்களையும் அவங்க வந்து மனப்பாடம் பண்ணணும் எங்கெங்க என்னென்ன இருக்கு எந்த இடத்துக்கு பக்கத்துல என்ன அடையாளங்கள் வந்து சொல்லப்படலாம் எந்த அடையாளத்தை சொன்னா எந்த இடத்துல போய் நம்ம விட்டு வரலாம் முக்கியமான தலைவர்கள் வீடு பார்க்கு மற்றும் கோயில்கள் சர்ச்சும் போன்ற நிறைய விஷயங்கள்ல லண்டன் மாநகரத்துல இருக்க முக்கியமான இடங்கள் மட்டும் இல்லாம ஒவ்வொரு தெருக்கல்ல இருக்க ஒவ்வொரு வீடுகள் பற்றியும் அவங்க வந்து தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் அப்பதான் அவங்களுக்கு லைசன்ஸ் கிடைக்கும் இந்த லண்டன் மாநகரத்துல டிரைவிங் லைசன்ஸ் எடுக்கணும்னா பல கட்ட வடிவுல அவங்க வந்து டெஸ்ட் எழுத வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்கு அதுல முதல் கட்டம் தான் எழுத்து வடிவிலான டெஸ்ட் அதுல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி இவர் வீடு எங்க இருக்கு அவர் வீட்டுக்கு போற வழியில எத்தனை மரம் இருக்கு இல்ல எத்தனை லைட் லேம்ப் இருக்கு இல்ல எத்தனை பாலம் இருக்கு இல்ல எத்தனை சர்ச் இருக்குன்னு போன்ற நிறைய கேள்விகளை கேட்பாங்க அவர் வீட்டுக்கு நான் போகணும்னா குறைந்த நேரத்தில் எப்படி போகலாம் குறைந்த தூரத்தில் எப்படி போகலாம் போன்ற பல கேள்விகளை அவங்க அதில் கேட்டிருப்பாங்க அதுக்கு அவங்க சரியான பதில்களை எழுதணும் அப்போ அவங்களுக்கு அந்த டிரைவிங் லைசன்ஸ் எடுத்து கிடைக்கும் லண்டன்ல இருக்கிற இருபத்தஞ்சாயிரம் தெருக்களையும் அவங்க மனப்பாடம் பண்ண வச்சு இது யார் வீடு அது யார் வீடு எங்க போனா சீக்கிரமா போனா எதுக்கு வந்து குறைந்த நேரமாகும் போன்ற எல்லா விஷயங்களுமே அவங்க மனப்பாடம் பண்ணி வச்சிருக்கணும் கூகுள் மேப்பால கூட இந்த விஷயம் முடியுமாங்கிறது ஒரு கேள்விக்குறியா தான் இருக்கு இந்த லண்டன் டிரைவிங் லைசன்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு மூணு வருஷம் ஆகுமா அவங்க வாரம்
ஒவ்வொரு லண்டன் மாநகரத்துல இருக்கிற டாக்ஸி டிரைவருக்கும் இந்த அளவுக்கு அவங்களோட மூளை திறன் வந்து செயல்பட்டு வந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற அடிப்படையில யார்ரா இவங்க இவங்களுக்கு மட்டும் எப்படி இந்த மாதிரி மூளை வேலை செய்யுதுன்னு ஆராய்ச்சி பண்றதுக்காக ஒரு சில ஆராய்ச்சியாளர்கள் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்காங்க யோசிச்சு பாருங்க ஒவ்வொரு டாக்ஸி டிரைவரும் கூகுள் மேப் மாதிரி நடமாடிட்டு இருக்காங்க கூகுள் மேப்னு சொன்னா கூட சரி வராது ஏன்னா கூகுள் மேப் கூட இந்த அளவுக்கு திறன் இருக்கா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்விக்குறியான விஷயம்தான் அந்த வகையில தான் இவங்களோட மூளை திறனை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்ய வந்த நரம்பியல் ஆய்வாளர்கள் என்ன கருத்து முன் வச்சிருக்காங்கன்னா சராசரி மனிதர்களை விட ஞாபக சக்தியை தூண்டும் அந்த ஹிப்பா காம்பஸ்ங்கிற பகுதி வந்து இவங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமாவே இருக்கு அதாவது ரொம்ப பெருசா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வெறும் டாக்ஸி டிரைவர் ஆளுகளை மட்டும்தான் இந்த அளவுக்கு திறனுடன் திறன்பட்டு செயல்பட முடியுமாங்கிறது ஒரு கேள்வியா இருக்கு பிற தொழில்களை செய்யும் நபர்களால இந்த அளவுக்கு திறன் கொண்டு செயல்பட முடியாதா அதற்கு காரணம் அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு ஆர்வம் இல்லைங்கிறது நீங்க உங்க துறையை பற்றி ரொம்ப ஆழமா தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் அதுக்கு நீங்க ஆர்வம் காட்டினா மட்டும்தான் அதுக்கு நீங்க அர்ப்பணிப்போட வேலை செஞ்சா மட்டும்தான் இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கும் திறமை கிடைக்குங்கிறது ஒரு நிதர்சன உண்மையா இருக்கு லண்டன் மாநகரத்துல இருக்க டாக்ஸி டிரைவரால மட்டும் கிடையாது உலகத்துல இருக்க ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் அதே மூலை அதே ஹிப்பா காம்பஸ் ஞாபக சக்தியை தூண்டும் நரம்பியல் தான் இருந்துட்டு இருக்கு ஏன் இத மற்ற நபர்களால செய்ய முடியலன்னா அந்த அளவுக்கு அர்ப்பணிப்பு அவங்க கிட்ட கிடையாது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவங்க ஆர்வத்தை காட்ட மாட்டாங்க அவங்களுக்கு டாக்ஸி டிரைவர் ஆகணும்னா அதை செஞ்சா மட்டும்தான் அவங்களால ஆக முடியும் அதுக்கு அவங்களுக்கு வேற வழி கிடையாது அதனால அவங்க செய்யறாங்க அவங்களோட திறமையும் அதிகமா இருக்கு ஆனா இத ஏன் மற்ற துறையில இருக்க நபர்களால செய்ய முடியலன்னா அந்த அளவுக்கு ஆர்வம் இல்ல அந்த அளவுக்கு அர்ப்பணிப்பும் இல்ல இப்ப இருக்க நவீன காலத்துல இருக்க நவீன வசதிய சரியா பயன்படுத்த தெரியாம இருக்கிறதுனாலதான் நமக்கு இந்த மந்த நிலையே ஏற்பட்டிருக்கு உங்களோட மூளையால எதை வேணா சாதிக்க முடியும் அதுக்கு தேவையில்லாத இந்த வெட்டி வேலைகள்லாம் கொடுத்து அதை வந்து மந்தமாக்குறதுல மனிதர்கள் வந்து ரொம்ப மும்முரமா செயல்பட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க நிலவுக்கு மனிதர்களை அனுப்பி வச்ச கணினிக்கு நம்ம செல்போனை விட மெமரியும் சக்தியும் ரொம்பவே குறைவா ஆனா அதை வச்சே நம்மளோட மனிதர்கள் அவங்களோட அறிவு திறனை பயன்படுத்தி நிலவுக்கு மனிதர்களை அனுப்பி வச்சிருக்காங்கன்னா அதை விட பவர்ஃபுல்லா இருக்க செல்போனை வச்சு நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்து திறனை வந்து வளர்த்து கொண்டு திறன்பட்டு செயல்பட்டிருக்கணும் ஆனா இப்பவும் நம்ம வந்து அந்த செல்போனை வச்சு டிக்டாக் வீடியோ தானே பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதனால பவர்ஃபுல்லான மெமரி இருக்கிற செல்போனை வச்சோம் திறமையான உங்க மூளையை வச்சோம் நம்ம வாழ்க்கையில எப்படி முன்னேறது நம்ம வாழ்க்கையில எப்படி வளர்ச்சி அடையுதுங்கிறத யோசிக்க பார்க்கணுங்கிறத முன் வச்சுட்டு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ரூஸ்டர் நியூஸ் டீம் மேலும் இது போன்ற செய்திகளுக்கு த ரூஸ்டர் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும் நன